É tipo assim, tem época que eu tô mais blindado e que eu consigo dar minha opinião de forma mais sincera. Agora teve outras épocas que eu estava em frangalhos mentalmente e de que, sabe, eu não conseguiria tancar um, um hate, né? Eu não conseguiria lidar muito bem com o hate e aí eu fico mais na minha. Então vai de cada pessoa. Se você acha que você tem a mentalidade, a saúde mental para lidar com esses ataques, vai lá e, e, e expõe sua opinião. Mas é sempre importante lembrar que é a sua opinião. E que vão ter pessoas que vão discordar. E que essas pessoas que estão discordando não são vilões. E, e não necessariamente estão erradas. E que a gente tem que abrir um pouco mais espaço para o diálogo. De tipo, tudo bem a pessoa ir lá e dar a opinião dela. E, e, e acreditar numa coisa. O, o, o problema maior é aquela pessoa acreditar naquilo e se fechar para qualquer outro argumento. Aí é perigoso. Porque aí, querido, você não tá dando a sua opinião, você tá, fal... você tá simplesmente postando o que você pensa e você só quer ver outras pessoas concordando com você. Você não quer jogar a sua opinião para um debate. Você não, ah, eu vou dar... Porque quando você dá a sua opinião, você tem que estar disposto a ouvir a do colega. Eu tô dando a minha opinião, então eu vou ouvir a do meu colega. E vamos debater. Esses dias, o Rolandinho postou lá no Twitter a questão do paywall. E a gente tava debatendo sobre isso. Eu achei super, super propositivo o debate. O que é o paywall? Você vai lá, tem uma, uma matériazinha lá que você vai clicar, você vai seco para ler a matéria e é só para assinante. Nossa. É, o famoso, é, a, é a parede paga, é o paywall. Então, é o clickbait. Você, você precisa pagar é para ler a matéria. E aí eu dei a minha opinião de que eu acho um absurdo isso. Só pagar para ter... Cara, hoje em dia as pessoas não pagam para vídeo. Elas vão pagar para uma matéria. E não é uma questão... E eu não tô falando que o jornalista não merece... É receber pelo que ele faz. Pelo contrário, acho que o jornalista, hoje em dia, o bom jornalista, ele é essencial. Ele, ele presta um serviço essencial para a sociedade, ele tem que ser bem remunerado, ele tem que ser valorizado, mas os grandes jornais precisam entender que esse método de paywall, onde você tem que pagar, não funciona, brother. As pessoas elas estão lendo só matéria e compartilhando. Elas, é, de graça elas já não clicam na matéria. E você quer fazer o cara pagar para ler aquilo... Vai se fuder, ninguém vai pagar, <risos> mano. Ninguém vai pagar. Ninguém, mano. Pensa em outro modelo. Existem. Pô, pô, quanto tempo a gente tá produzindo conteúdo? Pô, quanto tempo eu produzo conteúdo pra internet de graça, velho? E que eu pago uma equipe, pesquisador, roteirista e o cacete. E é de graça lá no YouTube pra todo mundo ver. E eu arrumei outros métodos ano de monetizar. Que vem, faz 10 anos, né? 10 anos de YouTube. Só que assim, eu arrumei outros métodos de monetizar o meu conteúdo. Por que, que os, os, os grandes jornais não podem? E existem já alguns tentando fazer isso. O The Intercept, eles, eles têm um sistema legal de vaquinha, pra quem quer ir lá e ajudar financeiramente, pode ajudar, mas não segregue a informação, principalmente quando ela é essencial. E tá na Constituição o direito à informação. Entendeu? Então, não, não faça isso, é perigosíssimo, porque, imagina, as pessoas não têm dinheiro, velho, pra pagar internet direito, vai ter dinheiro pra pagar em assinatura de jornal? E, aliás, é uma internet Nossa. que você paga caro e aí é uma merda, né? Então aí você complica de então, todos os lados. É, então, Mas assim, o que? Você tava discordando e aí o no Twitter? Não e, aí o, não, e aí o Rolandinho ele falou que também, que ele não concordava. E aí eu lembro de entrar no tweet dele e ver uma, e, tipo assim, uma galera, <risos> cl claro, jornalista, metendo Sim, pau. E, e, e aí eu falo, não, vamos, eu, eu vou dar a minha opinião. Só que assim, não foi, uma, não foi eu achei bacana, porque assim, foi um debate tipo, onde cada lado mostrou seu ponto de vista. O jornal, tinha uma jornalista que estava discordando do Rolandinho, ela fez de uma forma educada, mostrou o ponto dela, ele foi lá, rebateu. Aí, eu, do final, eu também dei, dei, dei minha opinião. Eu falei, pô, que legal. Cada um mostrou seu, seu ponto de vista, cada um deu seu argumento, todo mundo com, com respeito. No final das contas, eu tenho certeza que ela olhou de uma forma diferente. Eu também parei para pensar um pouco mais no lado da jornalista. Sim. E todo mundo saiu ganhando. Olha que legal! É isso que eu falo, mano. Precisa, tipo, ir lá, se dar sua opinião. Ah, teu esquerdista! Querido! Se você ir nas minhas redes sociais e me chamar de esquerdista, não vai mudar nada na minha vida. Você não vai mudar a minha opinião, você não vai fazer eu olhar o seu lado de uma forma mais empática. Pelo contrário, você vai fazer eu ter raiva de você, porque eu dei minha opinião e você foi lá e me xingou. Eu vou olhar pra você e falar, que idiota, mano. Foda-se. Ao invés de você ir lá e, e dar um argumento propositivo que vai fazer eu... Opa, peraí, o cara jogou um argumento aqui, eu preciso rebater com um argumento melhor. E aí eu vou ter que pensar, eu vou ter que ir lá pesquisar. Isso é propositivo, isso é legal, entendeu? E as pessoas precisam entender isso. Tem que parar com essa, essa... Mano, essa coisa, essa polarização. Eu sei que não é eu falar que vai mudar alguma coisa, mas enfim, é minha opinião. Eu acho que as pessoas precisam dar uma relaxada.